Meza Huru. Mchezo wa ITV karibu sana Jumaya leo tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka 2020 ni Friday wengine wanasema ni siku ambayo naamini watu wengi wanaifurahia kwa sababu kama unapanda mlima basi unakuwa na ushuka tumetoka kule jiji tunakuja chini ni weekend tunaianza kwenye meza huru ya Capital Radio kumradhi <laughs> kwenye meza huru ya ITV Uh, ni kualike mtazamaji wa ITV Ijumaa hii leo kwenye meza huru ambapo hapa tunazungumza maswala mbali mbali tukiwa tunajadili mambo mbali mbali ambayo yanakabili jamii yetu na mwisho wa siku tunapata elimu kujifunza kuhusiana na yale ambayo tunayaweka mezani leo hii tunakwenda kuzungumzia kukaa kwa muda mrefu Uh, umetoka nyumbani asubuhi umekwenda ofisini labda kuanzia saa moja kamili asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni umekaa sehemu moja ukiwa unacheza labda na kompyuta yako umekaa sehemu moja ikiwa ni dukani labda unatoa huduma na vitu kama hivyo kukaa kwa muda mrefu kuna changamoto kuna matatizo ya kiafya kuna athari nyingi kwa nini labda mtu akae muda mrefu ama kwa nini mtu asikae muda mrefu majibu tutayapata hapa lakini wewe pia utapata fursa nzuri ya kuuliza kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na hiki ambacho tunakijadili leo. Karibu sana. Jina langu naitwa Sara Kipingu, studio siko peke yangu niko na Agnes Almasi, lakini pia tunaye daktari Sadok Matias, daktari wa binadamu kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Karibu sana daktar. Agnes kwa siku unakama sana ngapi? Uh, kwa mimi hapa mm kama nikiwa kwenye habari za sana nitakaa muda mrefu lakini sio kukaa sana kuna kuile kukimbizana alafu mtaani pia utukai sana labda kwenye gari kutoka labda kwenye foleni ndio labda na ule muda tena wa kuja kazini na kurudi nyumbani kwenye foleni lakini muda mwingi ninakuwa napirika pirika kwa hiyo muda wa kukaa si mwingi kwa e, muda mimi kijaribu kutazama muda wa kukaa mm. kwa upande wangu naona ni mwingi kuliko ule muda ambao natumia kwenda sehemu moja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm. ukitoka nyumbani uko kwenye gari umekaa ukifika ofisini utafanya kazi kwa sisi kazi tunazozifanya nikiingia studio labda masaa manne nikitoka hapo naenda kuandaa vitu vingine tena nimekaa kwa naamini mm. kabisa leo inanihusu ndio <laughs> <laughs> daktari tunapozungumzia swala la kukaa kwa muda mrefu labda kitaalamu na wewe kwa, kwa, kwa muono wako ili mtu tuseme amekaa muda mrefu ni masaa mangapi mtu amekaa bila kuinuka mm. asante sana um, kwa kawaida tunatakiwa tutumie masaa tisa kwa siku ya kukaa lakini si kwamba unakaa moja kwa moja sehemu moja ile point moja umekaa mpaka masaa tisa yatakapopita hapana ni kwamba unakaa kama saa moja unapumzika dakika tano kumi eh, unaweza ukasimama ukajinyosha kidogo ukaendelea na kazi. Na inapofika muda wa mapumziko kama chai unautumia pia muda huo kuweza uh, kutembea kidogo. Pigia daktari ongeza kidogo sauti yako ile ambao wana, wanatazama waweze kupata kile kitu ambacho unakitoa. Ndiyo ndiyo. Mm -hmm. Kwa hiyo unautumia muda huo kwa ajili ya kwenda short call, unatembea kidogo, unajinyosha ili uweze kusaidia mzunguko wa damu endelee vizuri na misuli iweze kufanya kazi. Kwa hiyo lakini jumla ya muda huo wote kwa siku inatakiwa uwe angalau masaa tisa usizidi sana. Ambapo masaa tisa ni kutembea, umetoka hapa umeenda kule umekaa kidogo umeenda hapa lakini sio yote yatumie kase moja. Ndiyo ndiyo. Hasa kwa wale ambao kazi zao uh, inabidi wakae muda mrefu kwa sababu kupata haja inategemea na wewe umekula nini. Na mwingine anaweza akakata masaa mengi hajaenda uh, kupata haja. Uko pale bize kwenye na masuala yako kompyuta au labda chochote kile lakini huja nyanyuka kwa masaa kadhaa. Labda utueleze hapo ni masaa mangapi hasa ambayo yataanza kuleta athari na labda kisha kaa kwa, kwa muda gani hasa labda kwa muda kipindi cha miaka nini kama ile inakwenda mazoea yake. Anakuja kupata athari gani hasa? Oh, asante. Ah, ni kwamba watu wengi 
wanafanya hivyo bila kujua lakini tumekuwa na session nyingi nyingi mfano ile session ya macho na kompyuta tunashauri kwamba kila unavo, unapofanya kazi saa moja ni lazima u break kidogo hata ujinyoshe na usimame stretch lakini unavokaa sana muda mrefu inategemeana na mtu siwezi kusema kwamba itakuwa masaa mangapi exactly lakini wewe mwenyewe utasikia kwanza umeanza kuchoka na ni kwa nini unachoka kama vile huoni vizuri kwamba unapokuwa umekaa muda mrefu na, na kompyuta au unafanya kazi ambayo umeinama unatazama um, hauruhusu vizuri mapafu kuweza kupanuka eh, na mapafu yanavyopanuka au kutanuka na kusinyaa ina maana yanasafirisha hewa sawa na ile hewa inasafirishwa kwenye damu hewa safi ambayo tumeizoea ni oxygen si ndio kwa jina la kitaalamu na hewa chafu ni carbon dioxide mm -hmm. so unavyokaa muda mrefu meinama sehemu ni kwamba yale mapafu hayapati nafasi ya kuweza kulirizi ile hewa ya kutosha ambayo itasafirishwa ita, ita na damu kwenda kwenye sehemu mbalimbali za muhimu kwa mfano ubongo na viungo vingine kama maini ma, moyo kwa hiyo automatically utaanza kuona una kama umechoka kama kichwa kinakuwa kizito kwa sababu hewa ya oxygen haiendi vizuri kwenye ubongo kwa kuna dizaini za kukaa kwa mfano kama hapa ulivo tulivyokaa hivi ndiyo, ndiyo. kuna wengine wanasema usigamee kiti unatokuwa kama vile unanyanyuka kama vile vile mamisi wanavyotembea ndio kuna wengine eh mgongo unatakuwa umeonyosha utakiwi umeupinda hivi labda kuna namna ambayo tunatakuwa kukaa na pia ungetueleza kama kuna aina ya viti ambavyo vinaweza vikatusaidia kwa mfano wale ambao wana kazi zile za muda mrefu kwa mfano kama hapo kwenye mchoro vile tunavoona ndio ndio mm -hmm. ndio uh, kwenye mchoro tunavoona pale unatakiwa ukae kwa kwa nyuzi tisini namna hii ya. kwamba ulivyokaa hivi mgongo huko relax vizuri miguu imesimama vizuri na ni kama tuseme sentimita mbili kutoka kwenye uh, kwenye majin za kiti yani mwisho mwisho wake kwa hiyo unapokuwa umekaa hivi na kompyuta yako inatakiwa iwe na na tuseme kama kama ka, ka draw fulani ka chini kidogo sio sio kwa juu hivi ili sasa unapokuwa unaandika unapata nafasi ya kurelax namna hii na unaangalia na sio kwamba unainama sana au unaangalia juu sana inatakiwa ufocus 90 degrees kwa pale inapo hapo unamaanisha kwamba kwenye meza ile ya kompyuta natakuwa tena zisiwe juu inatakuwa iwe chini e, kwa mfano mtu anayeandika sana mm -hmm. inatakiwa iwe nani ile keyboard iwe chini kidogo ili anavyokuwa anaandika awe yuko flexible kuweza kuangalia zile herufi na kuangalia uh, screen ya kompyuta kwa wakati mmoja tume tumezungumzia zaidi kompyuta na wale watu ambao wanafanya uh, kazi ofisini lakini kuna wale ambao wanakaa wako nyumbani tu mm -hmm. ni mama wa nyumbani kijana tu yuko pale nyumbani akiamka na remote yake tu tu asubuhi labda amekaa kwenye tv kuanzia saa tatu mpaka saa kumi anabadilisha channel lakini nuka ndo kama hivyo ameenda msalani mara moja alafu anarudi sasa kwa ujumla wake hili swala la kukaa chini muda mrefu wakati mwingine si kwamba mtu anafanya kazi lakini ni ile hali ya uvivu hali ya mazoea kwamba mtu ndiye amejijengea utamaduni huo muda ambao unaweza uka, ukaanza kuona labda baadhi ya vitu baki ulizungumzia mapafu yanashindwa kufanya kazi damu inashindwa kusafirishwa vizuri kwenye kwenye mwili ili mtu aweze kuathirika na hii hali ya kukaa muda mrefu inaweza kuchukua muda gani na dalili zake zinaweza zikawa zipi Asante Asante uh, kama nilivyotangulia kusema kwamba muda ina, inategemeana na mtu mwenyewe uweze kusema kwamba kuna muda ule ambao ni ni constant Mm. lakini katika jinsi mtu anavyoendelea kufanya hiyo tabia 
ndivyo ambavyo um, ataendelea kuna ni kuona mabadiliko kwenye na, mwili wake e, kwenye mwili wake na mabadiliko nilio yasema ya muda mfupi ni yale ya kujisikia amechoka anaona kama blue blue au ana, anajisikia misuli kama imekakamaa lakini as short term long term ata gain weight kwamba uzito sasa utaanza kuongezeka unaona kwa sababu huyu mtu anatumia muda mwingi kutazama TV na anavyotazama TV ubongo unafanya kazi lakini mwili wote haufanyi kazi kwa hiyo automatically atakuwa anahitaji uh, chakula kama sio chakula kinywaji kwa hiyo utaona ni jinsi gani kwamba ana anakula lakini hata kile alicho kila hakifanyii kazi umeona na kitaalamu inatakiwa tule chakula wakati ambao tunakifanyia kazi wakati ambao tunakifanyia kazi kulingana na kazi zako kama ni asubuhi au mchana au au jioni ndivyo unavyotakiwa kula lakini bahati mbaya sana watu wengi tunakula wakati ambao tume relax kwa mfano unakwenda kulala usiku na kula sana unafanya nini kwa hiyo na akiongezeka uzito uh, kuanzia asilimia ishirini ya uzito wake ule ambao tunautegemea kitaalamu ni kwamba ataanza kuona madhara ndipo wakati ambao ataanza kuona madhara sasa kusema ni baada ya miaka miwili au miaka mitatu au mingapi inategemeana na mtu mwenyewe na uh, fakta zingine kama vile ulaji wa, na aina ya vyakula anavyokula mm-hmm. vinywaji anavyokunywa na na vitu vingine kama hivyo Tuta, tutatazama kwa ujumla wake uh, magonjwa yote ambayo mtu anaweza kupata kwa sababu yanaweza yana kusababishwa na mtu ambaye anakaa chini kwa muda mrefu sana ndiyo, ndiyo. lakini kuna ile hali mtu anasafiri anatoka hapa anaenda Mwanza ama anasafiri anatoka hapa anaenda Dodoma pale unakaa masaa mengi sana kwa mfano kama Mwanza inawezekana ukakaa masaa kumi na kitu umekaa tu watu wengi naona wanakuwa wanapata na shida ya kuvimba miguu kwamba mtu amekaa masafa marefu akifika amevimba miguu kuna uhusiano gani oh, nashukuru sana na unapokuwa umekaa mm-hmm. uh, mwili una maji pamoja na damu kwa hiyo ile kani mvuto ambayo tunaita gravity sawa ile ndo ina, itakuwa automatically huku kwenye miguu ni kubwa kani mvuto ya dunia kwenye miguu huku itakuwa kubwa kwa hiyo yale yale maji mengi yatajaa yata huku chini kwenye mm. miguu kwa hiyo ndio maana utaona amevimba miguu na wengine ambao wanakaa muda mrefu kama ofisini wengine unakuta pia hata ile mishipa ya damu ina ina inaonekana onekana sana miguu ni huku tunaita varicose vein Te, uh, nivokuwa na pitia pitia hii mada kwenye mitandao hapa nikutana na utafiti huko umechapishwa na jarida la BMC Medicine alafu kuna baadhi ya watafiti ambao sasa wakiongozwa na huyu Mr. Carlos wanatokea chuo kikuu cha Glasgow wao walichambua kwamba data za watu kama lakini hivi ambapo ni walikuwa ni watu wenye umri wa kati na chini huko Uingereza na katika kufanya hivyo walibaini kwamba kuna watu ambao wana misuli dhaifu yani wana uwezekano wa asilimia moja ya kufa mapema kama watatumia saa mbili mbele ya runinga au kilinganisha na watu wenye misuli imara ambao wanatumia muda kama huo pia watu hao wana hatari kwa asilimia moja kupata magonjwa ya moyo na asilimia nne kupata kansa ukilinganisha na wale wenye misuli imara kwa ni swala zima la la kukaa wanavyokaa hivi kwa muda mrefu. Kote na ile nalo linahusishwa na masuala ya misuli. Kama una misuli imara, haya magonjwa unaweza usiyapate. Kama misuli yako ni dhaifu, magonjwa yao unaweza ukayapata. Ndio tafsiri au? Um, kitaalamu ni kwamba hauwezi ukasema moja kwa moja kwamba ile misuli imara ndio imesababisha misuli dhaifu ndio imesababisha hivyo. Lakini unavofanya study au unavofanya utafiti 
kuna kuwa na fakta zingine ambazo zinahusiana yani kuna kuwa na na, vi, na hatari zingine eh visababishi vingine ambavyo vinahusiana kwa hiyo unaweza ukawa una unamsuri imara lakini unahitaji kufanya kazi ule msuri na ili msuri ufanye kazi unahitaji uh, kazi yani physical activity sawa so, kwa unavyo move labda unatembea hapa na pale uh, unavyofanya kazi ambazo zinakufanya usiwe sehemu moja ndivyo ambavyo unausaidia ule msuri kuweza kufanya kazi vizuri kwa hiyo naweza nikasema kwamba ile misuri dhaifu ni ni kihatarishi ambacho kina kimechangia zaidi katika hiyo study lakini kinaweza kisiwe peke yake viko pia na vihatarishi vingine kwa mfano a uh, kwa asilimia tatu mpaka sita ya ya vifo ambavyo ni vya magonjwa ambayo sio ya kuambukiza hapa Tanzania a uh, vinatokana moja wapo sababu moja wapo ni haya maisha ya kukaa yani sedentary lifestyle lakini viko na visababishi vingine kwa mfano ili swala ambalo tuna discuss leo la kukaa sana sawa na hatumaanishi kwamba ni watu wa ofisini peke yake tumeona watu wa majumbani na watu wengine lakini vile vile kwa sababu ya kuongezeka uh, kwa teknolojia na miji yani bado tu hata unafanya kazi ofisini unatumia kompyuta ukitaka ku refresh yani kama mapumziko unatumia kompyuta au simu unaangalia vitu vyako mm. unaona kwa hiyo unakuwa yani umetumika mara mbili kwenye kazi na kwenye recreation mm. sawa kwa hiyo ndio sababu kama hizi kwa hii tunayozungumzia leo ni sababu ya pili lakini sababu ya kwanza inayotokana na vifo vingi uh, Tanzania na duniani kwa eh, vile ambavyo ni sababu ya magonjwa yasiyoambukiza sababu ya kwanza ni uvutaji wa sigara lakini sababu ya pili ndio kukaa sana sedentary life style nyingine unywaji wa pombe uh, kupitiliza pombe zile kupitiliza na zile ambazo pia ni haramu lakini sababu ya nne ni ulaji wa vyakula ambavyo uh, ni processed yani hivi vyakula vya kiwandani tunaita junk, eh, junk foods mm. sawa so, una, unakula chips kila siku unakula vile vyakula vya kununua mm. supermarket muda mwingi kwa hiyo ukijumlisha sababu zote hizo ndo zina unakula hivyo alafu kitoka unarudi kwenye mada yetu <laughs> kukaa muda mrefu <laughs> maana baada ya kula hivyo alafu <laughs> unarudi kwenye mada <laughs> kuna kuna maoni hapa kuna uh, mdau hapa anaitwa Makoba Chale sana tokea Bagamoyo anasema kukaa kwa muda mrefu bila kuinuka ina maana uh, kila calories za vyakula ambavyo mtumiaji anakula zitakuwa hazijachomeka mwilini katika mfumo wa chakula hivyo zitazalisha sumu zitakazo athiri sana misuli mishipa na kukosa mawasiliano na pia katika masuala nzima kuleta mishtuko ya ajabu. Ah uh, yeye yeah, ndo alikuwa ni maoni yake kama vile ulivyoeleza na kuna Coleman Mwacha anasema ni kweli hilo ni tatizo kubwa sana hususan madereva, fundi ushonaji, maoperator wanaokaa ofisini kwa muda mrefu kweli watu wanaumia sana hasa pingili za mwisho sasa basi ugua hivyo ukiwa kazini alafu ukutane na idara ya usalama mahali pa kazi wa chakula chao uone unavyo unavyofutiliwa mbali kwenye haki zako na pale mwanzoni nilikuliza daktari hawa ambao wanafanya kazi za muda mrefu za kukaa kama hapa kuna muda sara alitaja madereva huku nako kuna alisema madereva pia amewataja fundishonaji wale ambao kazi zao yani ni lazima akae je kuna na, kuna aina ya viti ambavyo inaweza ikawasaidia kuna kitu gani hasa wanatakuwa kifanye ili kiweze sasa kuwanusuru kupata athari mbalimbali mbali. oh nashukuru sana um, ni viti ambavyo tumevizungumzia ndugu mtazamaji nafikiri umeviona kwenye nani lakini kiti kingine chochote kile ambacho hata kinaweza kisiwe kama kile ni lazima ukitumie kukaa kwa mkao ule nilioelekeza 
ila principle ya kupumzika kila baada ya saa moja ni nzuri zaidi na iko pale pale sasa daktari hapo tukimzungumzia dereva wa maroli labda anasafiri anatoka dar es salaam anaenda kongo ndiyo, ndiyo. kila baada ya saa moja atasimama haweze kulaba kutembea ama kujinyoosha maana yake tukimzungumzia fundi cherahani yeye anaweza kufanya hivyo kwa pale ofisini kwake lakini kwa huyu dereva ama dereva wa daladala ambaye masaa 24 yuko kwenye foleni yuko barabarani Ku, sijui hawa wana, wanawezaje naona kuna kuna maeneo wanaenda nakuta kuna viti alafu nyuma ya vile viti kumewekwa mto mto mwingine utakuta umefungwa kwenye kiti ama mwingine umewekwa kabisa tafsiri yake dereva hawezi kuendesha gari hivi siku nzima mm. yani aweke ule mgongo wake ukiwa umesimama kama unavyotakiwa mm. lazima apate ile kitu cha ku, cha kumsupport mm. lakini tatizo hapa si tu kukaa kwa sababu ataumia laba mgongo lakini tatizo ni kwamba anakaa muda mrefu na haya magonjwa mengi ambayo tutakuja kuyajadili ambayo anamnyemelea sasa nini wafanye hao oh, asante sana naam madereva kwanza kwenye gari natakiwa wawe wawili mm -hmm. na kuendelea na ni kweli kwamba hawezi kukaa vile na kila karibu kila uh, kila mfanyakazi fulani kuna namna ambavyo tunamshauri lakini labda kwa leo hatuwezi tukawazungumzia wote tukawamaliza um, wanayo nafasi ya kupumzika kwa kuna ule muda wa kuchimba dawa sema mm. lakini kuna muda wa kubadilishana dereva anatoka anakuja dereva mwingine kwa hiyo wanavyokuwa wanaendesha kwa mfano mabasi ya kutoka Mwanza kuja 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 Dar es Salaam mara nyingi unakuta wanabadilishana singida anaingia mtu mwingine hivyo ili aweze kupata muda wa kupumzika lakini ni kwamba yupo kwenye nini kwenye kwenye riski kama pale tunaviona ile picha pale kwamba kuna mmoja inaonyesha ni saa alafu ingine inaonyesha si sawa jinsi dereva alivyoka unamwona huyu dereva ambaye picha inaonyesha si sawa jinsi alivyo weka mgongo wake na mkanda pia na, na, na mkanda namna ambavyo ume ume umefungwa ume sasa huku kwenye ambako si sawa mkanda umezungushwa kabisa Ndiyo. lakini unaweza kuona pia miguu kama ime, ime yani kama kiuno chake amekipinda amekikalia amekalia mgongo ndiyo, ndiyo. Uh, kiukweli uh, kama tunavyoona pale okay. yule wa nyuma hayuko sahihi kwa sababu haja hajaupa mgongo e, kuweza ku, kukaa vizuri na kurelax unajua baadaye tutazungumzia kila pati ya mgongo yani kila pati ya mwili ni jinsi gani inavyowasilika kwenye ubongo nimeshazungumza lakini tutakuja kwenye kwenye moyo e, kwenye mikono na kwenye mgongo sasa kwenye mgongo kwa mfano yule aliyekaa aliyekaa bila ku, kufuata zile nyuzi tano mpaka tisini kwa pale ina maana hapo amekaza misuli sana huku nyuma kwa sababu ame, ameangalia hivi kwa misuli imejikaza na tatizo ambalo anaweza kulipata pale misuli inavyokuwa imejikaza muda mrefu kuna vipingili vidogo vilivyopo katikati ya joint za uti wa mgongo kwa hiyo nakuta vile vipingili vinasagika. Mm -hmm. With time. Kwa hiyo anavyokuja kufikia labda miaka 40, 50, 60 na uzeni huko, kile kipingili sehemu ambayo imekuwa imeathirika zaidi kinakuwa kimelika. Kwa hiyo kinavolika anaanza kulalamika matatizo ya mgongo, sitembei, sifanye nini. Na pengine pia anaweza kuparalyze kama haja uweza kutafuta huduma vizuri sawa ndio ndio mchezamaji wa ITV basi wakati huu twende tukatazame maoni ya wakazi mbalimbali wa jiji la Dar es Salaam ambao wao wamezungumzia kukaa muda mrefu wanasemaje lina madhara kwa sababu ukikaa muda mrefu pengine mgongo unauma miguu damu haitembei vizuri mm. yeah. unadhani watu wana uelewa kwa kiasi hicho ndio wanaoelewa lakini sasa ndio hivyo tunafanya kwa sababu tutafanyaji 
ndio hatuna jinsi inabidi tufanye hivyo lakini tunaelewa kwamba kukaa muda mrefu kuna madhara kwa mfano shughuli zako za kila siku zinakula lazima ukae kwa muda gani chini mimi shughuli zangu naweza nikakaa masaa manane, masaa matano kama hivi nimekuja asubuhi na maana nitakaa chini nitengeneza hivi vikacha mpaka jioni ya yeah. sasa binafsi unachukua tahadhari gani kama unafahamu madhara ni kama hayo tahadhari ni kwamba kama nikikakaa baadaye jioni inabidi nitembee nilazimishe tu kutembea kidogo ili damu kidogo ichangamke changamu kwa muda gani umekuwa ukifanya shughuli hii ambayo inakulazimu ukae kwa takriban masaa nane? Na mwaka huu tatu saisi. Bigiri kuna madhara yote ambayo ume, umeanza kuyasikia ama kuyaona? Ndiyo nimeshaanza kwa mfano kama miguu. Mm. Sasa hizi nasumbuliwa sana na miguu. Mm. Eh. Sasa pengine una, 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 unafanya nini sasa kupunguza madhara ya yatokano na ishuli ambayo unaifanya? Ndio kama hivi naamka asubuhi inabidi nikimbie kimbie kidogo nifanye mazoezi. Kwa sababu najua napoenda kazini ni kukaa mpaka jioni. Mtu gani kwa watu ambao wanafanya shughuli kama hizi na wenyewe kuchukua tahadhari kama ambao unaichukua wewe? Yaani mimi na washauri ambao wanafanya shughuli kama za kwangu za kukaa muda mrefu, wajitahidi kufanya mazoezi. Hata ukikaa inabidi uji nani ujipumzishe labda dakika ishirini uzunguke zunguke na kuja tena kukaa kuendelea na shughuli zako. Ah, swala la swala la kukaa chini kwa muda mrefu kwa kweli ni athari yake kubwa sana kwamba unapanda na matatizo ya miguu cha pili mgongo mwisho wa toa ya mwisho unaishia katika kama hata umri wako bado hujafikia kuwa mzee lazima utakuwa unapanda matatizo ya kuinama mm. unafanya shughuli hizi pengine zinakulazimu zina kukaa chini kwa masaa mangapi kwa siku ah, kwa kweli kwa, kwa jinsi ninavyojua athari yake siwezi kukaa masaa marefu naweza nikakaa kuanzia asubuhi mpaka saa nne na pumzika kupumzika kwangu kuwa nanyanyuka na simama na fanaendelea na shughuli zangu au natoka naenda sehemu zingine kutembea hapa na pale. Kwa muda gani umekuwa ukifanya shughuli hii ambayo inakulazimu ukae muda mrefu? Kwa muda gani kivipi? Kwa, kwa kipindi cha muda gani sasa miaka mingapi labda? Mpaka sasa hivi. Sasa hivi nafikisha miaka kama 15. Mnafanya mm, kazi. Lakini asali yake bado sijaanza kuiona ila kuna time nakaa najisikia mgongo na nyumu. Ila ushauri unakuja kuupata kwamba nifanye mazoezi cha pili ninapofika nyumbani sipende kulala kitandani lale chini. Yeah. Ni, ni lini ulianza kupata elimu hii ya ama uelewa huu kwamba mtu akikaa muda mrefu kuna madhara kama haya anaweza kujitokeza? Inafika kama miaka mitatu hivi au minne. Nimepata hadhari kwa sababu kuna watu walitembelea wakatushauri kitu kama hicho. Unapofanya kazi kwa muda mrefu jitahidi kufanya mazoezi. Cha pili unapofika nyumbani jitahidi kujinyoosha kulala chini kwa masaa kama matano au sita. Yeah. Unazingatia kwa kiasi gani ukiwa mkweli kabisa? Ah kwa kweli nazingatia nazingatia ila kitu kikubwa kinachonisibu kuswala la mazoezi mazoezi kwa kweli na nazingatia sifanyi kwa wiki kwa, kwa wiki mzima nafanya kwa siku mbili siku tatu napumzika lakini kwa swala la kulala chini kwa kweli najitahidi nazingatia na kaa nikishakufika nyumbani ni kabla bado sijafanya shughuli aina yote sijaenda kuoga kwanza lazima nipumzike nilale chini tunafahamu hii ni biashara ambayo inakuingizia kipato lakini afya yako ni muhimu zaidi katika haya mawili unayapimaje kati ya kati ya wewe mwenyewe kutunza afya yako lakini vile vile unaji, unataka kutafuta kipato Ah, kwa kweli hilo swala ni siwezi nikalitoa jibu kutokana kwamba vitu vyote vina umuhimu. Swala swala la kipato lina umuhimu na swala la kutunza afya yangu lina umuhimu. Ila kutokana na hali jinsi inavyonibana, kujibalance kwamba saa hizi nifanye kazi, saa hizi nifanye mazoezi. Kwa kweli mazoezi huwa nafanya kwa muda, lakini mazoezi na kukaa chini ni mazoezi ni machache kuliko kukaa chini. Hmm. Uto gani kwa watu wanafanya shughuli kama hizi? Ah, wito wangu kama unavyokuambia tu kwamba wajitahidi kama nilivyoshauriwa mimi kufanya mazoezi na kulala chini na kuangalia afya yako kwenda kupima katika masala za anati hospitali za yote. Ndiyo. Ni bwana kazi inafanywa kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na kunyanyuka kwangu na nyanyuka ni mchana kama nenda kulanchi au nenda jakubwa. Lakini kwa kweli tulipata mazala mwaka mbili na sita niliuma sana kiuno yani kiuno kia nikinyanyuka kiuno kinauma nikaenda maanyamala nikaongea na daktari akaniuliza maswali mengi sana akaniambia tatizo sababu unakaa muda mrefu kuanzia asubuhi mpaka jioni ufanye unafanya kazi kwa muda wa masaa mawili unanyanyuka unatembea tembea baadaye unafanya kazi lakini kutokana na vitu vingine ndio kama hivi kazi ngumu nini tunajilazimisha hivyo lakini kwa kweli kazi sio nzuri ninaumiza sana pengine mara mara baada daktari kukueleza hayo unazingatia kwa kiasi gani nazingatia kwa kiasi kidogo sana kutokana na hali yenyewe ya uchumi ndio kama hivyo kwamba utafanyaje uweze kuzingatia zaidi kuzingatia zaidi inakuwa ina kukosi sana wewe afadhali ujitume tu hivyo hivyo mwanaume ndo amiumba na nini pengine tunafahamu hii ni shughuli yako ya kujipatia kipato lakini afya yako ni muhimu zaidi haya haya mawili unaya balance vipi na balance hiyo kutokana na kutokana na hali yenyewe ndo kama afya nani muhimu zaidi sawa bwana na utafuta riziki nani muhimu zaidi kwa sababu bila usipofanya kazi na maana kwamba hauli 
Kwa hiyo maana wajituma hivyo hivyo ukijisikia vibaya zaidi basi inabidi ukae uzingatie afya kwa nyinyi wasemaji. Unashauri nini watu ambao wanafanya shughuli kama hizi? Muda. Ushauri wako kwa watu ambao na wenyewe wana, wana shule ambazo zinawafanya zina wanakaa chini kwa muda mrefu? Inatakiwa kazi ifanywe kwa masaa ma, ma, maalum yani. Kama unafanya kazi masaa sita, basi unakaa masaa matatu manne unajipumzisha unazingusha vizuri baadaye unaendelea tena. Bwana kukaa chini kwa muda mrefu kusema ukweli mimi mwenyewe binafsi hapa kama ulimuuliza mwana ndogo aliyotokea pale mimi mwenyewe bebe ni fundi na shughuli zangu ndio zile zile. Kwa kweli kukaa chini kwa muda mrefu kwa kweli kuna tuangamiza ila tufanyeje kutokana na hali tu ya maisha jinsi ilivyo tufanyeje. Unaumia huku lakini mwenyewe unajijua kidogo au ujijui kidogo lakini kumia unaumia akili mradi unachotaka nini riziki mambo yaende sawa. Mm. Inaonekana watu wengi wanafahamu madhara yanayoweza kutokea kwa mtu kukaa chini kwa muda mrefu lakini kwa nini unadhani watu wachukui hatua? Kwa hilo hapo bwana mimi nakataa na kwa sio rais watu wachache sana hata kama wanaelewa basi tuseme ni ubishi lakini asilimia nyingi watu mwanzo kama shughuli zetu binafsi unapoziona mtu unafika asubuhi kwa wakati mwingine saa 12 mpaka saa 12 ajioni na kesho yake saa 12 mpaka 12 na unaweza kufanya ndani ya mwaka mzima hata ya mazoezi yenyewe labda hataka kutembea kwa nguvu hivi na ubungo tu na mtu hajawahi kutembea hata kama hivyo kila sehemu anataka pande gari hapa na Mlima Nisiti anapanda gari hata mazoezi ya kutembea tu afike buguruni kwa nguvu pia na unaanza kahama na huko anakuja anakaa chini kwa muda mrefu ndani ya masaa 12 lakini rudi nyumbani kwake kila kilala kala ashamaliza labda ndio mazoezi yenyewe ya kupanda kwenye kitanda na kuamka basi kwa mfano wewe ambaye tayari una una, una ufahamu juu ya madhara ya, ya mtu kukaa muda mrefu unachukua tahadhari gani kwa sasa? Eh kwa hiyo hapo kwa sababu mimi kidogo naelewa elewa ndio kama hivi naweza nikafanya kazi kama hivi kwa asubuhi mpaka saa saba, saa nane nikaachana nayo nikafanya kazi mpaka saa 12 au siku nyingine japo wali ngumu lakini naiamua naipotezea naweza kaamua siku nyingine mimi hapa nikaamua nikaenda kupandia gari makumbusho mimi binafsi na kabuguruni lakini mimi pale pale najiona nafanya mazoezi ya kimtindo japo sienda jogging wala nini naisikia lakini sijawahi kufanya hivyo hata siku moja. Unadhani kwa nini watu wanaweka maslahi mbele zaidi ya, ya, ya afya zao? Uelewa mgumu. Lakini sasa hivi kidogo watu tunaona kuna mwanga fulani watu tunaanza kuelewa elewa. Kwa sababu watu kama sasa hivi wanaangalia kila wilaya zote hata jiji la Dar es Salaam ukiangalia hata kutoka nje ya Dar es Salaam wetu mazoezi wanayofanya na kila kona utakuta kila Jumamosi watu wanakimbia mwanzo mwisho kwa hiyo sasa hivi kidogo tofauti na zamani uelewa kwa hiyo naona sasa hivi kielimu elimu watu kinatupata hata kama shule ulikimbia enzi hizo umande lakini sasa hivi kidogo naona kuna uwafadhali wafadhali naona kama kidogo tunaenda juu kwa asilimia asilimia fulani kutokana na nyuma tulikokuepo Azalake waga labda sentemu ugonjwa wa, wa mgongo kiuno na kwa nakao tazwa mgongo kajaa maji wewe na kwa kitu kama hicho mm. mm. nyinyi pia ni miongoni mwa watu ambao uh, mnafanya shughuli zenu ambazo zinalazimu zina mkae chini kwa muda mrefu pengine mnachukua tahadhari tadhar, gani kutokana na pengine kujikinga ama kulinda afya zenu e, unapofika nyumbani usikimbilie kwenye godoro kulala lala hata chini ili mgongo uwe Square lakini unapokaa muda mrefu hapa ukifika nyumbani nayo unakaa unalala kwenye godoro na sentemu inasumbua. Unadhani watu wanafahamu elimu hiyo kwa kiasi gani? Au watu wanaoelewa wanaoelewa swali juu ya swali hilo kwa kiasi gani? Ah hilo siwezi kufahamu. Mtu mwingine anaelewa mwingine anaelewa. Mm. Eh kwa hiyo tupo tofauti yani. Kwa hiyo ambaye unaelewa unazingatia kwa kiasi gani? Ah mimi nazingatia. Wakati mwingine naweza nikafanya kazi nikaona nimechoka napumzika tena hata nalala kabisa sio kupumzika tu nikae tena ha nalala kabisa ili mgongo unyoke usipochoka nisipochoka naendelea na kazi nitafanyaje eh. sasa hapo unalindaje afya yako eh hapo unalindaje afya yako unajua unapofanya kazi lazima uchoke uwezi hata kama kazi ya kuandika tu ki lazima uchoke au uwezi ukaa kutwa mzima bila kuchoka sio kweli utakuwa kufanya kazi ni risk kiasi gani wewe unamteja na subiria pengine bidhaa yake moja unaitengeneza na na umekalwa zaidi ya masaa nane risk kiasi gani kuwacha na kujipumzisha na ka, kazi ya makufanya mimi kwa siku nane sita mwambia mteja kwa siku hiyo hiyo nitamwambia hata wiki ikitokea amekuja amekuja unatengeneza na amekipenda kile kitu kifaa sio kazi itakuwa ya risali moja au nusu saa <laughs> Zungumza na vijana wenzio ambao na wenyewe pia hawafahamu madhara ya kukaa chini kwa muda mrefu. Ah mimi naomba labda sentemu anapofanya kazi huyo ananyanyuka, ananyosha nyosha miguu, kiuno nini baadaye anakaa anaendelea na kazi.
Shukrani kwa kazi ya hao jiji la Dar es Salaam ambao wamezungumza kuhusiana na mada ambayo tunamezani kukaa muda mrefu umeweza kusikia daktari pamoja na Agnes watu wa uelewa upo yani ukisikiliza watu ambao wamezungumza uelewa upo lakini wengi wao wameonesha kwamba maisha yanawalazimu kuishi huo mfumo ambao wanaishi kwamba asili ya kazi ambazo wanazifanya zimewapelekea wao kuishi maisha hayo wapo wale ambao wanasema wanaelewa wanainuka eh wanajinyosha nyosha wapo wale ambao wanaona akiinuka atampoteza mteja atakosa pesa kwa hiyo anachagua kufanya kazi na kuna kitu ulizungumza Agnes ukasema kwamba uh, watu wengi wanatafuta pesa kwa nguvu bila kujua kwamba usipofuata taratibu za kimaisha unatafuta pesa ili uipeleke hospitali mm -hmm. sasa katika uh, kukaa muda mrefu mtu akisikiliza anaona tu eh kukaa muda mrefu kama mada nyepesi sana lakini yenye mzigo na mambo mengi sana kwenye maisha yetu sisi ya kila siku daktari tumezungumza sana Uh, katika hii mada lakini bado hatujampa picha halisi mtanzania ambaye anatutazama sasa hivi kwamba kama atakaa muda mrefu ni magonjwa gani yupo hatarini kuyapata Asante um, mpenzi mtazamaji mtu anayekaa muda mrefu atapata magonjwa yafuatayo Kwanza kuanzia kwenye mfumo wa damu na kuelekea kwenye ubongo ni kwamba kuna mafuta ambayo yanakuwa kwenye damu na unavyokuwa umekaa kuna vimengenya saa moja wapo kinaitwa kitaalamu lipoprotein lipase ambazo zinasaidia kuweza kuyaunguza yale mafuta ili yatumike mwilini uh, kama nguvu mtu apate nguvu sasa inavyofikia muda ule haiwezekani kuweza kuyamengenya vizuri ndivyo yanaanza kuganda kidogo kidogo. Kwa hiyo yanaweza yakaganda usawa wa, wa kwenye mishipa ya damu ya, ya miguuni na mguu kavimba na ukawa unauma sana. Sawa, na baadaye hauwezi kabisa kufanya kazi kama za mwili unavyofanya kazi ule mguu. Lakini yanaweza ya ayo ayo mafuta ya Ina maana yanapoganda hapo kuna baadhi ya mishipa inaziba. Yanapoganda ni kwamba yameziba ya mshipa wote. Kwa hiyo tuseme kama mshipa ni huu damu inayotoka huku haiwezi kupita tena mpaka huku juu ili kapitisha hewa safi. Kwa hiyo ndio maana mtu anapata maumivu makali wa, kwenye mguu. Lakini vile vile hiyo mafuta yaliyoganda yanaweza yakaingia yaka kwenye mishipa ya damu ambayo ipo kwenye moyo tunaita coronary artery kwa huyu mtu akapata mshtuko wa moyo ambayo tunaita coronary heart disease au heart attack lakini haya haya mafuta yaliyoganda inaweza ikatokea kile kipande kidogo kikasafirishwa mpaka kwenye ubongo kwa ikifika kwenye ubongo mahali fulani kuna kuna mzunguko wa damu kule kwa hiyo inafika kwenye ubongo na bana ikibana vile vile damu haitaweza kupitisha hewa safi kwa huku na huku. Kwa hiyo mwisho wa siku pale hapata fanya kazi utasikia utasikia mtu amepata kiharusi kwamba alikuwa amekaa sehemu eh amekufa tu ghafla. Ah, alikuwa na tatizo la moyo, alikuwa amekaa tu, amekufa ghafla. Au jamani mbona alikuwa anaendelea na, na, na nani vizuri na kazi zake za ofisini amekaa lakini ameparalyze ghafla tu mdomo umekwenda upande alafu hawezi kuongea umeona na hawezi na hawezi kufanya kitu kingine chochote tena kwa hiyo mara nyingi sana haya magonjwa ambayo yako associated na mafuta mengi watu wanapata vitu kama hivi bila kujua lakini unavyokaa sana damu inakuwa nzito haitembei. Kwa hiyo kwenye moyo unaweza ukapata uh, msukumo wa damu ukaongezeka zaidi ambayo tunaita hypertension. Mm. Umeona? Lakini kwenye shingo unavyokuwa ume umeinama labda muda mrefu hauwezi hivi vipingili vya shingoni hapa utasikia nyuma kama panauma. Mm. Na ule mzunguko pia wa vimiminika vingine vya maji yalioko mwilini unaweza pia usipate nafasi kwenda juu au kuja chini hapa shingoni pia kukawa kuna nani
kuna maji zaidi sasa sasa wakati unapokuwa umelala utakuwa unakoroma muda mwingine kwa hiyo unaweza kulala kidogo unasikia unakoroma lakini hauku, haukuwa na tatizo hilo la kukoroma tangu mwanzo kwa ni kwa sababu hiyo lakini tukija kwenye mi, misuli ya mikono kama ni mtu ambaye unaandika muda mrefu muda mwingine itakuwa inauma Mauna. kwa hiyo kingine kwenye tumbo unavokaa muda mrefu um, na yale mafuta hayaunguzi sana kwa hiyo yanakuwa yanajaa maeneo ya tumbo kwa hiyo yanapojaa maeneo ya tumbo um, tuna tunaizidishia mzigo kongosho ambayo inazalisha kemikali ya insulini ambayo ndo iko ina, inafanya kazi kwa ajili ya uh, kwa ajili ya kuregrate sukari iliyopo. Kwa hiyo sasa tunapokuwa tumeizidishia inafikia mahali ina inakuwa resistant inakuwa sugu. Kwa hiyo inapokuwa sugu ndo tunapata aina ya pili ya kisukari. Kwa hiyo sukari naongezeka mwilini na haiwezi kudhibitiwa tena vizuri kwa namna hiyo. Kwa hiyo ndo maana nakuta uh, watu wengi kwamba huyu ana uzito wa kupitiliza wala, wala katika familia hakukuwa na habari ya kisukari lakini huyu mbona hivi imekuwaje lakini moja ya sababu ni hizi kwamba umekuwa na maisha ya kukaa muda mrefu umekuwa mnene uzito umepitiliza zaidi ya asilimia ishirini na kuendelea na nina napata uchungu sana kwamba hata bajeti ya taifa tuna, tunaitumia sehemu kubwa katika kufanya nini katika kujitibia yani tunaita curative lakini kwa wenzetu wengi sasa hivi ambao wamekuwa ni waelewa bajeti kubwa sasa hivi tunaitumia katika huduma za kingatiba kwa mfano kwamba kwa mwaka mmoja angalau mtu awe na nafasi ya kupima kwa hiari e, baada ya miezi sita au hata kwa mwaka mmoja mara moja wewe unakwenda hospitali sasa ambia nimekuja kufanya check up so hii check up utaangalia <laughs> utaangalia uiano wa uzito uh, na urefu wako sawa ambao tunini body mass index mm. kwa hiyo muhudumu ata atakuangalizia na hata kama we ni mtaalamu mtaalamu unaweza uka, ukaangalia kwenye um, kwenye simu yako lakini ziko uh, ziko nani ziko ziko zile range ambazo ni acceptable kwa mfano 18.5 uh, mpaka 24.5 ile ndo uwiano wa nini uwiano wa uzito uh, na, na urefu kwa kuna namna kitaalamu ukienda hospitali ukamuuliza daktari au na, na, au muuguzi anaweza akakuelekeza vizuri. Kwa hiyo unaweza kuwa unaangalia we mwenyewe unatumia simu yako na kokotoa unaangalia. Nimecheka nime daktari alivyozungumzia kuhusiana na check up kwamba unakwenda tu hospitali unasema umekuja kufanya check up nikajaribu ku, 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 kuonyesha na maisha yetu ya kila siku kwamba utakuwa unaugua alafu unajisikia mwili hauko vizuri unachukua paracetamol unakunywa alafu wakati mwingine umesikia labda unaumwa huku utachukua antibiotics unaenda kwa duka la dawa unakunywa vikishindikana kabisa ndio unakwenda sasa hospitali kwa baadhi ya watu wana utamaduni wao sasa ile kusema kwamba niondoke niende nikafanye check up na tunaona taasisi mbalimbali wakati mwingine wanatoa huduma za, za, za kufanya check up kwamba wanaweka magari tunapima hapa shinikizo la damu siji tunapima uh, sukari tunapima nini na muziki tunawekewa pale lakini watu bado hawaendi kwa hivyo tulipozungumzia kuhusiana na tiba umesema ni tiba kinga eh? kinga tiba kinga tiba Ndiyo. nafikiri kwenye kinga tiba ni, ni elimu zaidi kwa sababu bado watu tujapata kuwa na elimu ijetufikia zaidi kuhusiana na kukinga kuliko kutibu mara nyingi tumekuwa tunatibu swala la mgongo daktari hii ni kesi ya watu wengi sana na ukiangalia ndio mfumo huo huo kwamba kukaa muda mrefu kwenye kazi kukaa muda mrefu nyumbani yani ile kukaa muda mrefu kwenye mgongo hapo panakuwaje 
na 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 hapo popia ni, niongeze mm. watu wengi wakiziona hizi spa na hizi kama vile ni za watu wa hadhi fulani hivi mm. lakini kwa namna moja nyingine nafikiri kama unao utamaduni wa kwenda labda kukandwa mgongo vile kuna kuna namna fani kuna hali fulani unakuwa unajisikia hata mm. muona maumivu wa mgongo kwa muda kadhaa ukiwa unafanywa hiyo massage kidogo unaanza kupata aweni labda napo po daktari pia ungetuongezea uh, katika ile swala la mgongo lakini pia na swala la kwenda kukandwa labda uh, una, unashauri labda mtu akakandwe mara ngapi kwa mwezi kwa miezi sita miezi mitatu hadi mwaka um, ni katika utaratibu ule ule wa wa kuweza kufanya check up kwamba mm. miezi sita mwaka mmoja ukikosa hata kwa mwaka mara moja mm-hmm. sio mbaya nadhani kwa wale ambao wamebahatika ku, kuangalia kipindi hiki na ninawaomba pia wawe wanafuatilia kipindi hiki na vipindi vingine yani hakuna namna ambayo tunaweza tukawekana sawa bila kupeana elimu na kwa kweli kufanya message ina maana kwamba yani umeshaanza kusikia kuna kitu fulani kinasumbua sawa lakini sio mbaya kwa sababu ukijitahidi kuweza kuzuia kabla hujaanza kusikia hayo maumivu au na nini ikawa tu kufanya message kama sehemu ya kuweza kuisaidia misuli ifanye kazi hamna shida nimeelezea mwanzoni kwamba kuna kipingili ki, kuna kisahani kidogo katika e, katika nani katika katika joint ya uti wa mgongo. Kwa hiyo unavyokuwa umekaa vibaya kwa mfano hata kama unafanya kazi ya kukaa lakini unakaa vibaya ambavyo sivyo tulivyoelekeza kwenye picha zilizopita. Kwa hiyo unakuwa unaendelea kukikandamiza na hicho kipingi yani kimekaa kama maji maji kidogo. Sawa. Na ndicho kinachoweza kutusaidia tuweze uh, kufanya movement ya aina yoyote ile yani tuweze kugeuka hivi tujinyoshe turudi nyuma yani upande wote ule hicho hicho kinani hicho kisahani hicho kidogo ndio kinachotusaidia kwa hiyo sasa unapokuume umekaa vibaya muda mrefu hii misuli ya hapa nyuma inakaa imekaza kwa kama inakuwa imekaza ina maana na chenyewe yani umekikandamiza hakina nafasi ya kuweza kuna ni uh, yani hakina nafasi ya kuweza kukaa sawa kwenye kwenye ile sehemu yake ya asiria eh, kama vile kucha siri na kaa hapa uweze kuta limekaa huku au eh, na kwa uzito unaegamia sehemu moja badala ungekuwa umeegamia sehemu zote kwa hiyo kinasagika taratibu kikisha sagika kile maumivu yake ni makali na utaendelea utaendelea kupata maumivu sana sana mpaka pale utakapoweza kufika hospitali ukamwona anayehusika na upasuaji wa hivyo vipingili kwa ushauri zaidi kwa hiyo ni vema sana tuka tuka jikinga zaidi kuliko kujitibu na hicho kisahani hicho kina kina kinatibika yani kikiwa kimesha kuharibika um, kuna kuna grading ambazo kitaalamu si, siwezi kuzizungumzia kwa hapa lakini kuna namna mtaalamu anavyoangalia kwamba hiki kina, kinaweza kurekebishika au hakiwezi au kitatengenezwa kipandikizi au nini kifanyike kwa hiyo inategemeana ndio sasa mtazamaji nafikiri umemmsikia kabisa na kwa uzuri kabisa Dr. Sadok Matias ameeleza mambo mengi lakini sasa tutarejesha tutamrudia tena kwa sasa hivi twende tukapate maoni tena mengine kutoka kwa baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanaozungumzia mada hii kisha tukirudishwa tena studio tutaendelea kuzungumzia zaidi ni makubwa makubwa mno kama hivyo yani ukikaa sana kama hivyo unaweza kiuno au uti wa mgongo na unakuaga unajamaa sababu tumeona 
watu wamepata matatizo hayo ingawa mimi mwenyewe nilikuwa nasumbuliwa sana na kiuno eh kwa ni madhara makubwa sana wengi katika eneo hilo wanakana wamepata madhara haya pingine mwanzoni mlikuwa mfahamu kama kukaa chini kwa muda mrefu inaweza kukaleta madhara kama hayo yani mara nyingi kwa sisi yani sana sana kwamba huwa ufahamu unafahamu baada ya kutokea matatizo ndipo ndo unajua kwamba kumbe ni madhara yake ni kiasi hichi bila yeah. shule yako ilikuwa na kulazimu kukaa chini kwa masaa mangapi yani wakati unaweza kukaa hata masaa saba, sita, umekaa tu chini Yaani umepungua labda manne, matano lakini sasa naye ni, ni masaa mengi sana kwa kukaa chini bila kidogo kutembea tembea unakuwa madhara ni makubwa mno. Baada ya madhara hayo yaliyokupata sasa unachukua tahadhari gani? Kwa sababu shughuli zako ndio zile zile bado unaendelea nazo. Yaani tahadhari kwa kweli inatakiwa uwe unakaa kwa kiasi unakaa hata kama unakaa chini unakaa unanyanyuka kidogo unatembea tembea unajinyosha nyosha mgongo. Yaani ile kidogo wewe unatembea tembea kidogo kuliko ukikaa moja kwa moja ukingangania kwa sababu ukikaa sana ukinyanyuka tu utaona tu hali ya mgongo na kiuno jinsi gani jinsi unajisikia maumivu kwa hiyo jinsi unavyojisikia maumivu ukikaa kwa muda mrefu na ndio vile vile inazidi maumivu kwa makali zaidi Eh mazala yake ukawa muda mrefu chini mgongo unaumia utu wa mgongo unakuwa na matapata matatizo sasa Unapofikia umri fulani unakuwa na matatizo matatizo ya kumauma mgongo. Pengine ni kwa kiasi gani katika eneo hili watu wanafanya shughuli nyingi za kukaa wanachukua wana wana tahadhari ya kulinda afya zao? Ah kwa kweli ni wachache sana kwa hilo. Wachache sana kwa hilo wanaofanya tahadhari kujilinda afya zao kwa hilo. Unadhani ni kwa nini watu wanashindwa kufanya kulinda afya zao? Ugumu wa maisha. Kubwa ni ugumu wa maisha. Anasema kwamba akaya pumzika ona muda unaenda kwa na mkosti yeye upande wake. Eh. Ungepata nafasi ya kushauri ungeza kushauri nini? Kwa shauri sina cha kushauri ila kama ungewezekana. Tukikuwa na watu maalum wanawatembelea na kuwatarizi kwa tahadhari kwa hilo. Eh. Mfano wewe binafsi umepata elimu hii kwamba kuna madhara hii leo unaweza kuzingatia kwa kiasi kwa kiasi gani kulinda afya yako? Tazamu kuzingatia kile baadaye sasa itakuwa na shindo kutoka na ugumu wa maisha. Ili kisema nipumzike mambo yangu yatakuwa hayaendi. Hiyo ndio tatizo kubwa. Ni risk kiasi gani watu kukubalance maisha na na kulinda afya zao ama kukuza kipato lakini kuna kuna unahitajika pia kulinda afya yake. Hiyo ni swala la muhimu na natakiwa tufanye hivyo. Tunalikubali. Tunalikubali kwa vitu vingi afya zetu lakini sasa kutokana na ugumu wa maisha nayo tunashindwa kuulinda sababu unakuwa muda ule una kupumzika mara nyingi. Mazala yake inasababisha kuumwa mgongo, kiuno, pamoja hata na mwili pia. Na mwingine na miguu sangine na kutwa inavimba. Elimu hii umepatia wapi wewe binafsi? Ah, inategemeana hata na mimi mwenyewe naweza kukuta sangine inakaa kwa muda mrefu kwa kuta inatokea kama hivyo. Hmm. Eh. Yeah. Kwa ulifahamu baada ya kupata madhara ama ulifahamu hata kabla ya kupata madhara? Nafahamu kama ndio hivyo kwa sana inategemea kwa hivyo. Yeah. Pingine uh, kwa kwa wewe ambao unafanya shughuli pingine sana kwa kulazimu uke chini kwa muda mrefu unachukua tahadhari gani sasa kujilinda ama kulinda afya yako? Uh, mimi kwa kukaa muda mrefu sana kwa sababu siwezi kukaa kwa muda mrefu kwa sababu unajishughulisha na kazi kazi e, ndo maana sasa hivi sikai bure. Mm. Eh. Yeah. kwa watu ambao wanafanya shughuli za kuwa lazimu kukaa chini kwa muda mrefu? Ah, nabidi hata kama ukifanya kazi za kukaa muda mrefu na bidi na wanaamka wanatembea tembea e, nayo inasaidia kidogo. Eh unafahamu una, una, una pengine unadhani una watu wana wanawezaje kuzingatia swala kama hilo la kuchukua tahadhari juu ya afya zao? Wengine wanazingatia wengine hawazingatii. Hmm. Eh. Kwa wale ambao wazingatii unadhani ni nini kiko nyuma yao? Ah mimi na washauri wasiendelee kukaa sana kama hivyo chini wabidi wa, wafanye kazi za kwa za kutembea tembea za kuchangamsha mwili. Eh ndio hiyo ndio dawa yao tuseme. kaa chini kwa muda mrefu kuna madhara tena makubwa sana. Yaani inabidi mtu kama shughuli zako za kukaa sana chini muda mrefu lazima uwe unajiwekea hata muda kidogo na, e, kama nusu saa dakika tano ngapi unanyanyuka unatembea tembea ni madhara yake makubwa sana. Elimu hiyo umepatia wapi? Nimeipatia hapa hapa mtaani kwa sababu ya shughuli zangu mimi mwenyewe ni za kukaa sana chini lakini waga naonaga matatizo yake anavyo anavyoyapataga kiuno huwa kinanisumbua sana uh, naweza ikakusababishia hata uh, kupoteza sana nguvu za, za kiume kwa sababu kukaa sana naye na, na mambo mengi 
Pengine ulipata elimu hiyo baada ya kupata madhara ama uli, ulipata elimu kabla ya kupata madhara? E, nimepata hiyo baada ya kupata madhara. Kwa nasumbuliwa sana na kiuno. Mm. Mm. Sasa unachukua tahadhari gani kulinda afya yako? A, mimi tahadhari ta, yangu ndio hivi na, nafanya kazi kidogo na acha e, na tembea tembea e, na kama hivi nimelala hapa napumzika kidogo. Eh hili naona na kiti changu hiki cha uvivu. Eh. Hii ni maalum kwa ajili ya nini? Yaani ni maalum kwa ajili baada ya kazi ukichoka unakuja unapumzika unanyosha mgongo mwili yule nayo una relax. Uto gani kwa vijana wenzako ambao wanafanya shughuli kama hizi? Ah naomba wajiazali tu. Ah mazala kama hayo. Na mtazamaji hao yalikuwa ni maoni ya baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam na kama ambavyo uh, umejisikilizia ume hapo ni kuhusiana na kukaa kwa muda mrefu wengi wamesema ni mfumo wa maisha ndio unaopelekea sasa ku kushindwa sasa ili kuondokana na zile athari mbalimbali uh, na, na Sara uh, kuna ile swala la mfumo wa maisha nalo pia daktari ameliongelea siku hizi nafikiri watu wengi mfumo wa maisha ndo unaotusababishia kupata magonjwa mbalimbali lakini mtazamaji sasa ni wakati wako unaweza kutupigia nambari za simu 06 na moja kwa maoni au kwa maswali narudia tena namba hii ni 06 0767444 na moja na naendelea kukumbusha kwamba unavopiga simu hiyo tafadhali na kuomba upunguze kabisa sauti ya television yako ama uzime tuweze kusikilizana kupitia simu na sio kwenye television. Dr. Sadok. No. Nafikiri hapo mwasikia uh, wakazi wengi wamelalamikia mfumo wa maisha wengi wamelalamikia kwamba sasa inabidi ni utafutaji huo na wengine hapa muonekana kwamba hawana elimu na kuna wengine wanao elimu mwingine wakuta ana, anafahamu kabisa madhara ya kukaa muda mrefu lakini kutokana na kazi yake anaona tu ni bora endelee hivyo kukaa kwa sababu anatafuta na katika picha picha zangu pia kwenye hii mada kuna gazeti pia la mtanzania la ambalo kwa limechapishwa tarehe 5 Oktoba mwaka 2016. Na kichwa cha habari kilikuwa ni hichi chi kwamba kukaa kwa muda mrefu kunasababisha saratani. Na hayo yalisemwa kwa mujibu wa Dr. Frederick Mashili kutokea Muhas. Kwa naye alielezea kwa kina sana lakini pia akaendelea kusisitiza swala la kubadilisha mfumo wa kimaisha. Wewe kwa maoni yako Unafikiri kwamba huu mfumo tutaubadilishaje kwa sababu kwa hapa Dar es Salaam labda tukiongelea kuna foleni utaka sana kwenye gari sa nyingine unahisi mimi kuna siku nilivyokuwa nasomaga chuo cha diplomasia nilishai kutembea kutoka Kariako mpaka kule Kurasini kwa sababu foleni lile ni ndefu mno sasa kulikoni uendelee kukaa kwenye daladala ule muda unaoendelea kupoteza pale ni bora ukatembea na si kweli ndio tuliwahi kufika kabla wale ambao tuliwacha kwenye foleni ndio asa wewe kama daktari labda utueleze tunaweza tukabadilisha vipi huu mfumo tukiacha na swala la mazoezi mazoezi ndio najua ni swala kubwa lakini kuna watu wengine ukiwaambia swala la mazoezi anaona ah, ni jambo tu la kawaida na mwingine tu kutoka hapa mpaka kituoni ITV lazima achukue bajaji kuna swala la kina dada kuna, kuna simu ya fadhili hapa kwanza naye tumsikilize anatokea tunduma karibu shukran sana Asante. Ndiyo tuna tumekusikia. Asante tumekusikia na na swali hilo alishalijibu lakini atalijibu tena kwa kwa ajili yako. Lakini pia daktari kuna swala hili la wanawake wengi. Kama nilivyoelezea pale tunaomba utueleze namna ya kubadilisha mfumo wa kimaisha. Uh, na kuna hili swala la la, la la kutembea. 
nalo kwa muda mrefu pia nalo kwa namna gani inaweza likatusaidia kisha turudi sasa kwa sisi kina dada na masuala mazima ya ususi kama posara najua hapo ulisukwa kwa kama si masaa sita ni saba yanaweza kufika hata kumi ya <laughs> baba <laughs> daktari tukianzia na fadhili kutoka tundu mamuliza kusiana madereva wala mm. ambao wanaendesha masafa marefu ulifafanua ki, ki, kidogo uh, mm. lakini yametaka uh, kusikia zaidi inawezekana ni dereva pia oh asante sana Nam, kukaa kwa siku moja au siku mbili hakuwezi kuwa na madhara makubwa lakini inavyokuwa ni tabia ya muda mrefu ndipo madhara yanaanza kujitokeza kwa hiyo mimi namshauri tu kwamba kama ni dereva apange vizuri aelewane na bosi wake ni muda gani wa kupumzika kidogo kama sisi wengine tukilala night kesho yake tunapumzika kidogo mm. kwa hiyo apate muda wa kupumzika na awe na dereva pia wa kuwa anabadilishana naye sio kwamba yeye tu anaendesha muda wote kama ni safari ni safari za masafa marefu ndio sawa swala la kubadilisha mfumo wa maisha um, kwanza nasikitika kwa sababu tafiti nyingi ambazo zimeku, nimekuwa involved katika kufanya mfano zinazohusiana na utapia mlo kula kupitiliza kufanya nini jamii nyingi za kitanzania unakuta ile jamii ambayo ina hali ya chini basi ndo na watoto au watu wazima kuna utapia mlo lakini ile utapia mlo wa chini lakini ile jamii ambayo ina hali nzuri tunategemea ndo tungekuta mtu yuko kawaida lakini naye unakuta ana utapia mlo wa kupitiliza yani ana obesity kwa hiyo kitu cha kwanza kikubwa yani silaha kubwa ni elimu kama hivi tunavyoambizana kwanza kwamba we una gari sawa umefika mahali e, umekuja ofisini au umekwenda sehemu yoyote unavopaki pale kama ni mbali kidogo hautaki kutembea kama hivyo unachukua boda boda au bajaji basi kama sio mbali kilomita mbili tatu tembea ili uweze kusaidia mwili uweze kufanya kazi lakini vile vile kuna kubadilisha aina ya kazi yani unavyopumzika unabadilisha aina ya kazi kwa mfano ulikuwa na kazi ya kukaa unafanya kazi nyingine ya kuosha vyombo naona kwa mfano wale ambao wanafanya kwenye sehemu kama hizo. Leo unakuta umefanya mazoezi ya automatically wewe mwenyewe bila kujua. Kwa mfano labda waliopo kwenye migao ya chakula, anapeleka chakula, anakaa kidogo, anakwenda naosha vyombo, afanye nini? Kwa hiyo ule mzunguko wa siku nzima anakuwa ameshani. Lakini si lazima tu kama una gari uendeshe gari muda wote hata sehemu ndogo. Unaweza ukaendesha hata baskeli sehemu ndogo tu ya kwenda kama kununua mahitaji kidogo kama ambayo sio mengi unaweza kaendesha hata baskeli Inakusa, tena baskeli ni nzuri sana karibu karibu kila kiungo cha mwili kina, kinafanya kazi umeona lakini si kwamba kusiwa na picha kwamba um, kwamba yani ni lazima tu nipumzike nikiwa sifanyi kazi hapana unaweza kubadilisha aina ya kazi kulingana na mazingira ulipo na bado ukao unaendelea kuzalisha uchumi vizuri. Umeona? Kwa hiyo natamani sana kwamba kwa mfano sasa hivi kuna kuna watu wengine ambao hawawezi kutuona kwenye runinga kama hivi tunatoa elimu. Lakini mimi naamini kwamba siku moja uh, tunaweza tukafikia kama wenzetu nchi ambazo zimeendelea kwamba ile budget ya ya, ya tiba tufikie mahali kwamba iwe karibu sawa na bajeti ya kingatiba sasa yani kuwe na utaratibu kwamba watu wafundishwe hata huko vijijini ndani na na, na miji ambayo inakuwa yani wajue umuhimu kuhusu kingatiba yani tunaita tunaita preventive au tu, kwa inabidi tufanye health promotion ili watu mwisho wa siku 
wawe informed na watakavyo kuwa informed daktari tutaendelea kuzungumza na wewe tunaye john katika line habari yako john katika okay naona john yakuwa tayari tuendelee na na, na mazungumzo yetu kuna kundi kubwa sana ambalo tulitaka kusahau kulizungumzia uh, kundi la watoto kumekuwa na mfumo wa maisha wa tofauti sasa hivi watoto wa kileo wanacheza kwenye kompyuta wanacheza game kwenye kompyuta akitoka shuleni mzazi anachoangalia ni huyu mtoto afanye homework muda wa kucheza kwa watoto haupo na kama upo michezo imebadilika sio ile michezo ya ku shughulisha mwili. Labda kwa kundi hili sasa daktari unalizungumzieje na ni madhara gani ambayo watoto wanaweza kuyapata kwa sababu na wao wameshaingia kwenye hili kundi la kukaa kwa muda mrefu. Shuleni alikaa na shule hizi ambazo za sasa hivi tuzungumze na John kwanza kutoka Mwanza afuta kuja kuzungumzia hili watoto. John kutoka Mwanza habari yako John? Habari yangu bwana ni nzuri ila na umwa kiuno sana. Pole <laughs> pole John. <laughs> Na huko kiuno kwa sababu ya kukaa. Kazi yako ni ipi ama ni nini ambacho kinakufanya ukae muda mrefu? Yaani mimi kazi yangu ni mwalimu na andika. Ninapoandika yani nasikia na umwa sana mgongo ninakaa muda wa masaa matano. Mhm. Mm Labda ume ume umeshoi kwenda hospitali na kupata matibabu hicho? Nimeenda hospitali hiyo wanapo nipimo wanasema labda kuna mshipa umeshtuka ndani ya, ya mgongo. Yaani yaani sehemu sije ya kilo kilo hivi kuna 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 mshipa mmoja ufanye kazi sije pika tutatuta hizo gani sasa Sawa John daktari yuko hapa atazungumza kidogo kuhusiana na, na na hilo tatizo lapo ya kuwa naamini vipimo ni muhimu zaidi Dr. Asado kumemsikiliza John kutoka Mwanza anasema tatizo lake yanasumbulia sana kiuno na anajua sababu ni kukaa muda mrefu Pole sana ndugu John Uh, na shauri kwa wale ambao tayari wanaona kwamba wana madhara wamesha wameshaathirika na kukaa e, tunawakaribisha waje mwimbiri kitengo cha mifupa kinaitwa moi kwa hiyo pale kuna wataalamu wengi ambao wame wamebobea tunaita neurosurgeon katika katika idara hii kwa mfano Profesa Kahamba ni mmoja wao. Kwa hiyo wakija pale kila mtu anaweza atapata nafasi ya kuonana na mtara mwalie bobea na atashauriwa nini cha kufanya kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Na vile vile pia tuieleweke kwamba si kila mtu atakayeumwa mgongo e, ni kwa sababu ya kukaa sawa zinaweza kuwepo pia na sababu zingine lakini na hii ni moja wapo sawa mm. tulikuwa tunazungumzia kundi hili sasa la watoto na mfumo wa maisha kwamba na wao wameingia kwenye kukaa muda mrefu asante <laughs> sana <laughs> kwa tafiti zilizofanyika mm. e, miaka ya nyuma inaonesha hasa maeneo ya Dar es Salaam hapa inaonesha wilaya ya Kinondoni ndio inaongoza kwa watoto mm -hmm. <laughs> kuwa na utapia mlo ni jambo ama wa chini wajuu okay. na ni jambo ambalo ni jambo ambalo actually si hatuja yani ha, elimu haijaingia vizuri kwamba yani kwa mtazamo kwamba uki, ukisha kuwa na hali nzuri ya kimaisha ndo kwamba unatakiwa ukae sana kwenye TV au ule sana au fanye nini yani kuna kuna wengine perception wanaiona kama hiyo kwamba yani mtoto akiwa mnene ndo yani maisha mazuri e, ndo ana afya mm. sawa kwa bahati mbaya wale ambao hawajapata elimu nzuri kama hii lakini si kweli kwa hiyo mtoto inatakiwa apangiwe ratiba nyumbani kwamba ukitoka ukitoka shule Um, si muda wote utasoma ukitoka shule utasaidiana na dada wa kazi kufanya kitu iki utafanya iki utafanya kile mwisho wa siku tuweze kumorient sehemu zote kumrat daktari tuna simu ya maneno kutoka Morogoro karibu tafadhali hello habari yako 
Salama habari za studio. Salama kabisa. Karibu. Ah, nashukuru kwanza kwa elimu nzuri ya daktari. Ndio. Ni nzuri. Ah, asante. Mimi nataka niulize tu kwamba daktari amesema kukaa kwa sio sababu pekee ya kupelekea kiuno. Je, kuna sababu zingine ambazo anaweza kakuambia sisi ili kuendelea kujilinda dhidi ya hayo madhara yanayotokana kukaa kwa muda mrefu? Asante maneno kutokea Morogoro. Asante. Asante. Karibu daktari. Asante. Umeuliza swali sana. Ongera. Uh, sababu zingine ambazo zinaweza kusababisha hivyo uh, ni kwamba jinsi tunavyokuwa sawa umri unavyoongezeka na ulaji wa vyakula. Kuna vyakula ambavyo vinaongeza madini chokaa, yani calcium ndo yanayosaidia mfupa kuweza kuwa imara. Kwa hiyo tunavyofikia katika hali ya uzee tusipo tusipo kula vyakula vya kutosha pia vyenye madini ya calcium. Ambavyo ni vipi kwa faida ya mtu ambaye anatazama sasa hivi? Oh, shukrani <laughs> sana. E, Kuanzia hali ya chini kila mtu anaweza kupata. Cabbage mm. ina madini ya calcium, dagaa zina madini ya calcium kwa wingi pamoja na madini ya chuma yanaongeza damu. Unaona? Basi na vyakula vingine ambavyo vinatokana na mizizi, uh, ardhini navyo pia vina vina calcium pamoja na baadhi ya matunda mm. kama apple. Unaona? Na pia apple ina vitu vingi zaidi ambavyo vinasaidia tu, tu, tuache itakuwa ni somo la siku nyingine. Sawa. Yeah. Kwa hiyo hivyo ndo ba, baadhi ya vyakula vya haraka haraka ambavyo mtu anaweza ukatumia na ukapata madini choka. Kwa hiyo unapofikia umri unavyokuwa mkubwa um, hasa kuanzia miaka ya sitini na kuendelea haya madini huwa yanapungua. Kwa hiyo natakiwa upate ya kutosha. Usipopata ya kutosha basi joint zinaanza kusagika hasa tukianza na joint ya, ya, ya nyonga na baadaye hata kwenye pingili za mgongo. Kwa hiyo naweza kusikia maumivu na nina kila kitu. Kwa hiyo inavyotokea namna hiyo hasa katika umri mkubwa tu na sababu ya kukaa inaweza kuwepo lakini sababu zingine ndio hizi. Ndio ndio. Haya tusikilize kunako maoni kupitia mitandao yetu mbalimbali mbali. kuna Aquino Msombe anasema anatokea Mbeya asa matatizo ya kukaa muda mrefu sehemu moja ni pamoja na kuumwa mgongo na kichwa kwani mzunguko wa damu unakuwa ni mdogo sana ni vema watu wakawa na utamaduni wa kuinuka na kutembea japo kwa dakika chache ili kujiepusha dhidi ya matatizo mbalimbali swala hili daktari ulisha liongelea Juventus anasema muda huu ya anaelekea yuko safari inaelekea Dodoma Anasema kukaa muda mrefu au kufanya kazi za kukaa ofisini nadhani inaweza kuleta madhara kama kisukari, pressure endapo hautakuwa unafanya mazoezi. David Sechenga anasema anatokea Mweza Tanga kukaa kwa muda mrefu kunasababisha maumivu ya mgongo na kuvimba miguu na hivyo ikiwa shughuli zako ni za kukaa inatakiwa na muda mwingine usimame au upate muda hata kutembea tembea ili kuepukana na tatizo hili la kuumwa na mgongo. Kuna muda ule sara tulisema kwamba sasa hivi wasusi wamebadilisha namna zamani ilikuwa hmm. uh, wanakaa sasa hivi sasa we mteja ndio unakaa yeye anasimama. Labda daktari katika hili nalo maana kuna kukaa na kusimama napo una, unauianisha vipi yupi hasa ambaye hapa atakuwa anaumia sana kama tulivyotoa mfano wa Sara msuko wake amesema umetumia masaa kumi. kama masaa nane. masaa nane. ya amekaa msusi kasimama na huyu msusi sasa ni maisha yake kwamba kila siku ndio ndio kazi yake anasimama hmm. kwa masaa labda amenisuka mimi ni nane, alafu atakuja mwingine atamsuka nane, labda tena au labda sita, huyu naye ambaye anakuwa amesimama na wewe ukiwa umekaa upo na simu hmm. okay. <laughs> kaa anaweza kawahi kupata madhara zaidi kuliko anayesimama kwa sababu huyu anayesimama atasimama sawa lakini kuna muda atafata hiki kuna muda atachukua hiki kwa hiyo 
<laughs> Daktari <laughs> tutaendelea kuzungumzia <laughs> hilo tuzungumze kwanza na Hamida kutoka Dar es Salaam. Hamida habari yako? <laughs> habari yako na karibu. Uh, una nini ambacho unataka kuzungumza kuhusiana na madai? Hamida <laughs> Salama, karibu. <laughs> <laughs> e, madai ya leo nataka kuzungumzia eh naam Hamida kama utaweza uh, tafadhali punguza Aya. sauti ya luninga yako ili tuweze ku, ku, kuelewana Basha punguza Hamida Nafikiri Hamida utakapokuwa tayari unaweza kupiga Haya napunguza napunguza Haya karibu Hamida Daktari tuendele Okay tulikuwa tunazungumzia kuhusu watoto kwa hiyo ni vema watoto kuwe na ratiba ya nyumbani baada ya masomo kwamba akirudi atacheza muda fulani muda mwingine atamsaidia dada ya kazi kufanya kitu fulani alafu muda mwingine atasoma au atalala sawa na hii itakuwa nzuri zaidi kumfanya awe active afanye kazi za hapa na pale na mwili uweze kufanya kazi la, na itamsaidia pia kwa sababu watoto wengine wana sa, wanasoma wanafaulu lakini hizi kazi zingine za kimaisha za nyumbani unakuta kidogo hawawezi yani ni sifuri kwa hiyo inatakiwa tu balance sehemu zote nyumbani tumfundishe aweze kufanya kazi lakini vile vile asome neno lako la mwisho kabisa kwa watanzania ambao wanatazama ITV wakati huu oh nashukuru sana uh, kwa sasa serikali inapambana na magonjwa ya kuambukiza lakini kwa bahati mbaya na magonjo ya sio ya kuambukiza kama haya ambayo tunazungumzia leo yeah. yameongezeka. Kwa hiyo kuna double burden kwamba mizigo miwili yani kwa wakati mmoja. Kwamba yale magonjo ya kuambukiza kama vile ukimwi, uh, homa ya ini mwana, na magonjo mengine ya kuhara na nini kipindupindu bado tunapambana nayo. Lakini na magonjo haya yasiyoambukizwa nayo yameongezeka kwa hiyo tuna double burden kwa sababu ya ku, kutokuwa na elimu ya kutosha. Kwa hiyo ni, ni niombe sana watu ambao wamebahatika kuweza kupata nafasi kama hii ya kusikiliza tubadilike na wale ambao tuta, tunaona kwamba tunahitaji huduma tuje tupate huduma muhimbili. Lakini cha msingi zaidi kwamba watu wanaangamia kwa kukosa maarifa kwa tunakuwa tukizungumza mara nyingi cha msingi zaidi tujitokeze um, tu kupima angalau mara moja kwa mwaka kwa daktari au muhudumu aliyeko kituo cha karibu kupima uzito kupima sukari eh, kupima urefu yani ni vitu vya kawaida sana ambavyo havichukui muda kwa hiyo tujitokeze tuweze kupima tu ili tuishi salama Daktari asante sana kwa kushiriki kwenye meza huru leo. Ndiyo, ndiyo. Uh, jinsi ambavyo tulikuwa tunaendelea na kipindi Agnes, mimi ndio nilivyokuwa najifunza kukaa kitaalamu <laughs> zaidi. Ndiyo. <laughs> Tunakushukuru sana mtazamaji ambao umechukua muda wako kutazama meza huru kwa siku ya leo bila shaka kuna jambo ambalo umejifunza kupitia mada hii ambayo tulikuwa tunaizungumza leo kukaa muda mrefu. Daktari ambaye tulikuwa tunazungumza naye hapa anaitwa Dr. Sadok Matias kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili mwenzangu anaitwa Agnes Thomas naitwa Sara Kipingu asante kwa kuichagua the Super Brand Television ITV uwe na wakati mzuri <tos>